Dientje Duizendpoot wordt geboren. Op een dag legde Moe Duizendpoot een ei. Een heel groot ei. Poeh, zei Moe, dat lucht op. Maar wat nu? De zon scheen op het ei. Het ei werd warm. Krak. Opeens zat er een barst in het ei. En uit die barst kwamen pootjes. Wel duizend kleine pootjes. Die pootjes waren van Dientje Duizendpoot. Dientje zat niet meer in het ei. Ze was blij, want nu was ze vrij. Maar Dien was nog wel een beetje bloot. Daar gaan we wat aan doen, zei Moe. Ze gingen naar een winkel. Daar hingen wel duizend sopjes aan een rek. Moe kocht ze allemaal. Moe trok de sokjes aan. Eén aan elke voet van Dientje. Eerst het eerste voetje, toen het tweede, toen voetjes drie en vier en daarna vijf, zes en zeven. Toen kwamen de voetjes acht, negen, tien. En helemaal aan het eind het voetje 999 en voetje duizend. Nu had Dientje duizend voetjes met daaraan duizend sokjes. Heel netjes. Moe ging ook nog naar een andere winkel. Daar stonden wel duizend dozen. Moe kocht de helft. In elke doos zaten twee stoere snickers. Dientje deed de schoenen aan. Duizend mooie snickers. En een hoed. En aan ieder oor een bel. Nu was Dientje deftig. En dat beviel haar best. Maar toen werd Dientje moe. Dientje moest naar bedje toe. Uit gingen alle duizend schoentjes. En uit gingen alle duizend sokjes. En de hoed. En de oorbellen. Daar lag Dientje Duizendpoot lekker in haar bedje. Ze kreeg een beetje jeuk aan het derde teentje van pootje 248. Even krabben, een geel en Dientje sliep. Wel te rusten Dientje, tot de volgende keer.